സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാറ്ററ്റ് എക്സാമിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കാറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി വൺ അതുപോലെ ടു അതിന് രണ്ടിനെയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാത്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സിൽ നമ്മൾ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒരുപാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുമിച്ച് ചെറുവറ ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യും മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിലും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മീഡിയത്തിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തായാലും പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അത് അറിയില്ലാന്ന് ഉള്ളവരായാലും അറിയുന്നവരായാലും എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കണം അത്തരത്തിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്ക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാണും അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ വേണ്ട മാത്സ് കോമൺ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് വീഡിയോ കണ്ടാലും അവർ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാ പത്ത് എക്സ് പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നിവയുടെ ശരാശരി പതിനഞ്ച് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇഫ് ദി ഓവറേജ് ഓഫ് ടെൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോമിയിട്ട് കോമിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ നോക്കിയ പത്താണ് പിന്നെ അവിടെ ഏത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ വേണം അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതും പിന്നെ പതിനാറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നാല് സംഖ്യകളുടെയും നമ്പേഴ്സിന്റെയും ശരാശരി അഥവാ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് സംഖ്യ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്സിന്റെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ നിലവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ സ്കിപ്പ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്സ് വർക്ക് സോൾവ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഏത് ടോപ്പിക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കിയേ എന്നിവയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ആവറേജ് അഥവാ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്ന മാത്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്താണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് ആർ ടിയിലെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓവറേജ് ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്
x ന്റെ വലിയ അറിയില്ല x ന്റെ വലിയ ഇപ്പൊ 10 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാം x ന്റെ വലിയ 20 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടാം എത്രയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇനി എണ്ണം n അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എണ്ണം എന്നൊന്നും അവർ എടുത്തു പറയില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സംഖ്യകളല്ലേ ഉള്ളത് നാല് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് എന്ന് എഴുതുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാൻസലിലേക്ക് എത്താം നോക്കിയേ ആവറേജ് ശരാശരി അവർ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരാശരി തന്നതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാനിതാ ഈ സമവാക്യത്തിൽ സമവാക്യത്തിൽ ശരാശരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി ശരാശരിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ആവറേജിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് എഴുതി സമം സമ്മ് സം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മ് ഇതാ പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യമായ തുക തരാത്ത കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് ആണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നു സമ്മ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് സമ്മ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഹരിക്കണം എണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം എത്ര കിട്ടിയേ നാലാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടം എക്സ് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിൽ തന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലാണ് അത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഒരു സാധനം ചെയ്യലിങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ഒരു ബി ബൈ സി എന്നാണ് വിചാരിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഞാൻ വെറുതെ കൊടുത്ത എ ആണ് ബി ബൈ സി എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് ബൈ നാല് ഇതേ ഫോർമുല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുക വെച്ചാൽ എതിർ ഗുണം ഇതാ ഈ എ എ നേരെ എതിരെ ഉള്ള സി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ എയുടെ താഴെ ഒന്നും ഗുണിക്കാനില്ല അപ്പൊ അതിനെ ബി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുണിക്കുക അതായത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാത്തതുണ്ട് പതിനഞ്ചിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല സോ ഞാൻ നേരെ എയറോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു മറ്റേ എയറോ മാർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടുക നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പതിനഞ്ചാണ് അതിന്റെ നേരെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നാലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് എ ഗുണിക്കണം നാല് നിങ്ങൾ എഴുതും എത്ര കിട്ടുക പതിനഞ്ച് എ ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് കിട്ടും സമം ഇതാ ഈ സമം ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് സമം നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ കൂട്ടണം എക്സ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ചിന്റെ താഴെ പതിനഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് നോക്കിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എ ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ഏ നിങ്ങൾ നോക്കുക പതിനഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പതിനഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ചിന് രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പതാണ് നാല് തവണ ആകുമ്പോഴോ അറുപതായി നാല് പതിനഞ്ച് എത്ര എന്നാണ് അറുപതാണ് അറുപത് സമം നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂട്ടണം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിന്റെ വിലയെ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാൽപ്പത്തി എട്ടിനോട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ അറുപത് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ പോലെ നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് അറുപത് ആവുക എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ അറുപതാകും അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ അറുപതാകും നാൽപ്പത്തെട്ടിന്റെ കൂടെ പത്താണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അമ്പത്തി എട്ടായി പിന്നെ ഒരു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അറുപതായി അല്ലെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില ഇവിടുന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒരു പണിയുമില്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മത
ഇനി നമ്മൾ വേർഡിലാ പറയുന്നെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതാ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ആദ്യത്തെ പദം എന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻത്ത് ടേം അഥവാ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ പദം ലാസ്റ്റത്തെ പദം അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് അവിടെ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൂക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളോട് തൂക്ക് കാണാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത് സമ്മാനല്ലോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പദം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാ എടാ നാലിന്റെ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഇരുന്നൂറിനും നാനൂറിനും ഇടയിലുള്ള നാലിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ തുകയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരുന്നൂറിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നാലിന്റെ ഗുണിതം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇരുന്നൂറിൽ എത്ര നാലുണ്ടാവും നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാലുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിലോ എട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക സോറി അമ്പത് നാലാണല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാലിന്റെ ഗുണിതം തന്നെയാണ് ഇനി നാനൂറോ അവസാനത്തെ നോക്കിയാലും നാനൂറല്ലേ വരുവ നാനൂറും നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോയി കൺവീഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കിട്ടിയതാ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് വരിക കാരണം ഇതെന്താണ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറിന്റെ ഗുണ നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കൺവീഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇരുന്നൂറ് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനും ഒരു നാനൂറ്റി ഒന്നിനും ഇടയിൽ നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങളുടെ തുക എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ടേം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക പറ്റൂലല്ലോ കാരണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഗുണിതം അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറല്ലേ വരിക അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടി എത്ര വരിക നാനൂറാണ് വരിക രണ്ടും കിട്ടി പക്ഷേ എന്ന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ എത്ര നാലിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതേ ചാപ്റ്റർ തന്നെ എന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഒന്ന് നോക്കണ്ട ആദ്യ സോറി അവസാനത്തെ പദത്തിൽ നിന്നും എക്സ് എന്നിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പദം നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ഹരിച്ചിട്ട് അതിനോട് വണ്ണ് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ടേം കിട്ടും ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കാണാൻ അരിത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് പറയുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ചെയ്യുക അതിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഓരോ നമ്പറിനോടും എത്ര എത്ര കൂട്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫോർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറത്തിലായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി നാലായിരിക്കും അതല്ലേ നാലിന്റെ കൂടുതലാവും പിന്നെയോ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പിന്നെയോ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ നാല് കൂട്ടി കൂട്ടി അവസാനം നാനൂറ് വരെ നമ്മൾ എത്തും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ എത്രയാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കൂട്
ഇനി ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങ് വയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ സമം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അറുന്നൂറ് ഇതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തി ഒന്നേ അമ്പത്തി ഒന്നേ ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഒന്നിനെ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഈ രണ്ടും അറുന്നൂറിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ രണ്ട് അറുന്നൂറിൽ എത്ര തവണയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുന്നൂറ് തവണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടി അമ്പത്തി ഒന്നേ ഗുണിക്കണം മുന്നൂറ് ഇത് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നതാണ് ആൻസർ ഇതിന് നിങ്ങൾ എഴുതി ഗുണിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട എളുപ്പത്ത് കിട്ടും എന്താണ് ഈ മുന്നൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അമ്പത്തി ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് അമ്പത്തി ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടും മൂന്ന് അമ്പതുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റമ്പത് ആണ് മൂന്ന് ഒന്നുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാണ് നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒന്നേ ഗുണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാണ് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ചാണ് നൂറ്റമ്പത്തി മൂന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ആ മുന്നൂറിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ ഉത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ഇതാ വൺ ഫൈവ് ത്രീ സീറോ സീറോ ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നാണ് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ അതാണ് സാധനം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊക്കെ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കണം അറിയില്ല എന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് ഒന്ന് തുക കാണാനല്ല ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തുകകൾ ആ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്ന് തുക കാണാനുള്ള പരിപാടി നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എണ്ണ കാണാൻ ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള പരിപാടിയും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണണമെന്നില്ല അടുത്ത മറ്റ് സീക്വൻസ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവിടെ എൻത്ത് ടൈം കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അതിൽ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വെച്ച് പണ്ട് പഠിച്ചവരുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം രണ്ടെണ്ണാകുമ്പോഴേക്കും സമയം ഒന്നും പോയില്ല മാത്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സമയം പോകും ഇതാ ഒരു ലംബ ആ ലംബമല്ല സോറി ലംബകമാണ് ലംബകം ലംബകം എന്നാണ് പറയുക ലംബകം ഒരു ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങളിൽ യഥാ വശങ്ങൾ യഥാക്രമം വശങ്ങൾ എന്നാണ് സോറി വശങ്ങൾ എന്നാണ് ഒരു ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങൾ യഥാക്രമം ഒന്നര മീറ്ററും രണ്ടര മീറ്ററും ആകുന്നു സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ആറര മീറ്റർ ആയാൽ ലംബകത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് If the parallel sides of a trapezium are 1.5 and 2.5 meters, distance between parallel sides is 6.5 meter, then find the area of the trapezium. ഓക്കെ ലംബകം അഥവാ ട്രപ്പീസിയം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം എന്നൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം കാരണം പോളിഗൺസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പോളിഗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ അപ്പൊ അതിൽ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബഹുഭുജങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പിന്നെയോ ചതുർഭുജങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയും അതായത് നാല് വശങ്ങൾ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഷേപ്പിനെ പൊതുവെ ക്വാട്രി ലാറ്ററൽ എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ലംബകം അഥവാ ട്രപ്പീസിയം അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചതുരം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സമചതുരം പഠിക്കുന്നുണ്ട് സമാന്തരികം സാമാന്തരികം പാരലോഗ്രാമ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ട്രപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകം എന്താണ് ട്രപ്പീസ് എന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുമില്ല ഇതാ ട്രപ്പീസ് എന്
അതായത് അരാഗുണിക്കണം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പാദം ബേസ് ആണ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഉയരമാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഉയരമാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും ഹൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അരയെ പാദം എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ അളവ് അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഉയരം എത്രയാണോ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ പാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രികോണമല്ല രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് സമാന്തരമായി പോകുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വശം സമാന്തരമായ വശം ഒന്ന് എയും മറ്റേത് ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉയരം ലംബ അകലമാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഉയരം എന്ന് പറയുക ആ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ലംബകത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അരാഗുണിക്കണം രണ്ട് പാദ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ തുകയെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഉയരവും തമ്മിൽ കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏരിയ കാണാൻ പോവേ എന്ന് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ സമാന്തര വശങ്ങൾ യഥാക്രമം ഒന്നര മീറ്റർ ഒന്നര മീറ്ററും അതുപോലെ രണ്ടര മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ നീളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നര എന്ന് കൊടുക്കാം സമാന്തര വശങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് താഴെയുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നര മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം താഴെയുള്ളതിന് ഞാൻ രണ്ടര മീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉയരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഇതിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ ലംബ അകലം അത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറര മീറ്റർ ആണ് ആറര ഈ വശത്തിന്റെ അളവല്ല രണ്ട് ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് അതിന്റെ ഉയരം ആറര തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കിയതാ അരാഗുണിക്കണം എയും ബിയും കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയെന്നാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഗുണിക്കണം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആറരയാണ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചും ഒന്ന് പോയിന്റ് പോയിന്റ് അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആരാഗുണിക്കണം ഒന്നരയും രണ്ടരയും കൂട്ടിയാല് രണ്ടരയും ഒന്നരയും കൂട്ടി എത്ര വരും മൂന്നരയും ഒന്ന് നാലല്ലേ വരുവാ നാലാണ് വരുക ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നെങ്കിൽ നാലിനെ ആറര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന് അര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏത് നമ്പറിനെയും അര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നേരെ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ രണ്ടിനെയും കൂടി ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ നാലിനെ അര കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം നാലിനെ അര കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണം ഗുണിക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇതാ ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കാൻ പോയത് അരയും നാലും കൂടെ ഗുണിക്കുവാണ് അത്ര വരുക അരയെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിന്റെ പകുതി ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് കിട്ടുക ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അത് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അത്ര കിട്ടും ആറിന്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ടാണ് അരയുടെ ഇരട്ടി ഒന്നാണ് രണ്ടും കൂട്ടുക പതിമൂന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പരപ്പളവ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ വരുന്നത് പതിമൂന്നാണ് വരിക ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റിന്റെ ഇവിടെ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ട്രപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ പരപ്പളവ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്നുമില്ല അരയെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ തുകയും അരയും അതിന്റെ ഉയരങ്ങൾ വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഉയരങ്ങളും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുന്ന് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദി എൽ സി എം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗു എത്രയാണെന്നാണ് എൽ സി എം മീൻസ് ലസാഗു ക്ലിയർ അപ്പൊ അഭാജ്യ സംഖ്
അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപാജ സംഖ്യയുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപാജ സംഖ്യകൾ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടിലാണ് രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ സംഖ്യ അതാ നോക്കിയാൽ രണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ രണ്ട് കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ടേ ഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ടും പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്നിനെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഒന്ന് കൊണ്ടേ ഹരിക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ടും പറ്റില്ല പക്ഷെ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപാജ സംഖ്യയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നാലിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടും നാല് കൊണ്ടും ഹരിക്കാം അല്ലാതെ രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിച്ചൂടെ അപ്പൊ നാല് അപാജ സംഖ്യയല്ല പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ പോകും അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏഴ് വരും ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് വരും പതിമൂന്ന് വരും ഓക്കെ പതിനേഴ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അപാജ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എത്രാന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അപാജ സംഖ്യകളുടെ ലെസ് ആകും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എൽ സി എം ഓ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ത്രീ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മൂന്നാളുമാണ് ഇവരുടെ ലെസ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് ലെസ് ആകുമോ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അങ്ങനെയാണ് ലെസ് ആകുക കാണുക ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിന് പൂ ഈ മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്താലും മൂന്നിനെയും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു നമ്പർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മൂന്ന് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഇത് അപാജ സംഖ്യയാണല്ലോ അതിന് പിന്നെ മറ്റു വീണ്ടും ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ എൽ സി എം കാണാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപാജ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാജ സംഖ്യകൾ ആദ്യം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക എന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ചറ പറ അങ്ങോട്ട് കുണിച്ചാൽ മതി രണ്ടേ കുണിക്കണം മൂന്നേ കുണിക്കണം അഞ്ച് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അപാജ സംഖ്യകളുടെ ലസാഗ് വേണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട സംഖ്യകളെ ചറ വരിട്ട് കുണിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചും കൂടി കുണിക്കുക അത്ര കിട്ടുക രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ രണ്ടേ കുണിക്കണം മൂന്ന് ആറാണ് മൂന്ന് ആറേ കുണിക്കണം അഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ കുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താണ് പത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മുപ്പതാണ് വരിക നേരെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരിക ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാ മുപ്പത് അടി കൂടെ ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ നമ്മുടെ മുപ്പതാണ് അപ്പൊ അപാജ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലാനിസ്റ്റിലുണ്ട് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റൻ വരുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവയുടെ ലസാഗു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അല്ലെ അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ കൂടിയാണ് നോക്കി എച്ച് എസ് എഫ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ ആൻഡ് ദയർ എൽ സി എം ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നൈൻ ഓക്കെ ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ടു നോട്ട് സെവൻ വാട്ട് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ ഉസാഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലസാഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എത്രാന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് എസ് സി എഫും എൽ സി എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു നമ്പർ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്രാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു നമ്പറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒന്നും കൂടി രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എസ് സിഫും തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഒരു നമ്പറും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എത്രയാന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ എൽ സി എമ്മും
നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ഇരുപതിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് പതിനെട്ടായി ബാക്കി രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇരുപതിൽ ബാക്കി രണ്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ രണ്ട് ഈ ഏഴിനോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തേഴാവും അപ്പം ഇരുപത്തേഴിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എത്രയുണ്ട് മൂന്ന് തവണയാണ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ ഇതിൽ ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കാം പതിനാലിലെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുക കാരണം ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ടായി പതിനാലിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒറ്റൊരു തവണയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതും കഴിച്ച് ബാക്കി പതിനാലിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ബാക്കി അഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ആ അഞ്ച് ഈ നാലിൻ്റെ കൂടി ചേർന്ന അമ്പത്തി നാലായി അമ്പത്തി നാലിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര ഉള്ളത് അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ആറ് ഒമ്പത് അമ്പത്തി നാലാണ് അപ്പം ആറ് തവണയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പതേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മുകളിലും ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് താഴെയും ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണ്ട രണ്ടും അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം മുകളിലും താഴെ ഒരുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തട്ടി കളയാം ഓക്കെ അതും പോയാൽ പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ ആകെയുള്ളത് ആരാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയതാ നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലസാഗും ഉസാഗിയും തന്നിട്ട് മറ്റൊരു സംഖ്യയും തന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട ലസാഗ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ അതിനെ ഹരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ സെക്കൻഡ് നമ്പർ കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മാത്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ കഠിന സമയം ഒരുപാട് സമയം പോകും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തലയിൽ കയറില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സോ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്